。北野天满宫这个集市有个修表的老大爷，今天拿着两块表，请他来修一修。小镜头，挺好玩的。都能期待一个。他写的是江户时代的面。江户初期啊，他这个应该是就是讲这个第二代世袭面打师在江户初期做的，他这个，但他这个写的比较暧昧哈，嗯嗯，比较写的比较暧昧，所以也不知道是不是那个时候做的。嗯嗯嗯哦、oh, 嗯，就模型是一个仿仿品，所以我说也不可能太便宜，这有点贵。嗯，原来是大的，而且是一个仿品的一个小模型。模型嗯，他叫你不要买。<笑>我是这个摊位的老主顾了，然后摊位的老板也特实在，但是说实话，我特喜欢这小的。特别精致哈、啊。嗯。啊，是这样啊。大的东西的一个。对。明白了。嗯。嗯。这个是不是一个？嗯。但是，但是它应该。怎么就这样就转呢？再往前，哎，对对对，就这样，再往下，可以了。到了。这这样下就不对了呀。哦，可以啊，啊也可以的，是的，嗯，好玩。哎呀，这个好可爱啊，这个好可爱。对，这个就是那个狗，妇女儿童的守护神。他背什么呀？就守护什么，好像是。好。嗯，这也挺好的。今天呢，刚好一位在京都住了二十多年的朋友，来跟我一起逛集市，让他给讲讲关于这个小狗犬上子的事儿。就是婴儿满月的时候，他们会到神社去参拜嘛，然后祈求孩子健康成长嘛。然后他们满月的时候会穿衣服，就是他们说的叫祝衣，就祝贺的祝，祝衣，祝衣上面要给他挂一个这个哈利波。哦、oh, 啊，就是守护神、啊，就是一个守护，守护这个孩子健康成长。<笑>我是吴晨，我一万现在是东四破铜烂铁跳蚤市场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看有意思的物品。如果你喜欢我们的频道，请订阅；如果你希望购买，请留言或者在这里联系我们。啊，就拿出来哈。对，以前没有什么玩具嘛，捉点虫子、蝴蝶什么的。啊，这这还是那个，就是铁丝网的。对，嗯，有意思吧？有意思。我淘过比这个还老的。啊，是吗？嗯，咱们淘的那个特别老，还跟一书包似的背在身上。现在有意思。这鱼钓上来，它这里量一下尺寸，可能啊，对，量一下尺寸，钓了一钓了一只十公分的鱼，它给它塞进去，挺逗的，对，有意思。哦，嗯、它就是装鱼的，你看，啊、哦，嗯 ，fishing， 真是，这里再放一点东西什么的，嗯，特别逗。<笑>嗯，这我在那雅虎上看他们卖的，对，收音机这是，时钟收音机吧，时钟。然后给你压那个什么，嗯、呃，时钟收音机不是，这不是收音机。在集市上淘了两块表，就图好看了，根本不走，想让老大爷给修修。他这修表特别便宜，才四百五十块钱日元，也就是说二十多块钱人民币。嗯、这儿修表也卖一些旧表。就这么长哦，那好像遇到点难题了。应该不至于要这么久哈。嗯，但是
但是老头他不愿意放弃，你看，这就是工匠精神，就是工匠就是这样的，他跟他怼上了。啊，你看嘛，你看他就是感觉就是我不给他修好，我今天我不行了，修那种感觉。这个就是关系到他的这个这个工匠生涯的这个荣誉，哎、啊，他的荣誉其实挺便宜的，二十多块钱，费那么大劲。嗯，他一定要给他搞好。对，大爷都修了有二十分钟了，应该有二十分钟。中间他合上了盖子嘛，对吧？然后可能发现没修好，又重新打开了，打开又又又打开了一次。<笑>怎么办？现在，现在你，老师跟他说这不用修啊。你看他不好意思跟他说别修了。你看，因为你看他他那个好像我就感觉啊，就感觉一股牛劲儿上来了。就是，对吧？他和你两个一起站呢。哦，可能是别人给他打开过里面，然后就是弄过他，就是就是他想那个电源开关错位了。那现在修不好了是吧？我修理的是哪一个？是南安水车。我修理完了，我修理完了，他说他这里可能修不了。啊，对，挺便宜的。他就是连换电池再给你修修什么的哈。啊，他对，干四十多年。他就喜欢手表。哦，爱好者等于是。嗯。一千块钱买的。人民币，十几年前的，在香港，前两块表修不好，这个换个电池吧，这个简单，让老爷子有点成就感。二十五块钱修表换电池，我觉得真是挺便宜的，而且修不好是不要钱的。如果您有块表需要修修的话，可以找个老爷子试试。